آج ہم اپنے پروگرام ایک ملاقات میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخصیت سے کروائیں گے جو کی کسی کی پہچان کی محتاج نہیں ہے بی جی پی کے اگرتے ہوئے یوہ نیتا تو اگر بکرم سے مرند آباد جو کی بی جی پی کے ساتھ سوچ شبی کے نیتا ہے جو سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے بکرم جی سوالت ہے مرحبا جی بہت بہت مبارک پہلے تو آپ کو جنرسی کرنے کے لیے پارٹی کے لیے آپ نے بہت کام کیا ہے اور اس کا آپ کو آپ نے ملا ہے تو آپ یہ بتایا تھا کہ لوگوں کے لیے جمہوں میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور جو لوگوں کی آپ سے ایک اچھا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے اچھے ہی رہے ہیں یہاں پر سبھی کے لیے تو ان کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں دنے بات سنجھے جی سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی اس ٹیم کا شکریہ کروں گا جنہوں نے اس تاریکروں میں مجھے آج بلایا ہے میں بھارتی جنتا پارٹی کا ایک سپائی ہوں پچھلے بائیس برشوں سے میں پارٹی کے تاریخ کرتا کہ اس میں کام کر رہا تھا اور لگتار پارٹی نے جو بھی جنگو باری مجھے دی میں نے ہر جنگو باری کے ساتھ انصاف کیا اور اپنی سوچ سے اوپر اٹھ کے کام کیا اور کوشش کی کہ ادھیک سے ادھیک لوگ میرے مادم سے بھارتی انتہ پارٹی کی سوچ بھی جہاں دارہ سے جڑے اور بھارتی انتہ پارٹی کی لیڈیشن میں بشواس کرے اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی نے آج مجھے ایک ایسی سیٹ لڑنے کے لیے چناب دارہ جو سیٹ تف تھی کمپیڈیشن تھا لیکن میں نے اپنی لیڈیشن کے بشواس پر اپنے آپ کو کھڑا اتارہ اور سیٹ جیت کے پارٹی کی جھولی میں ڈالی یہ میری جیت نہیں ہے یہ بھارتی جندہ پارٹی جمہو کشمیر کی بھارتی جندہ پارٹی ارتھل بھارتی ہے ہمارے نکتر بھی اور جمہو کی جیت ہے کیونکہ یہ جمہو کتے سے ہمیں سیٹ جیتی ہے اور میرا پورا پریاس رہے گا کہ میں جمہو کے ساتھ انصاف کر سکوں اور پارٹی پارٹی سے اوپر اٹھ کے میں کام کروں گا کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ مجھے ویدائیکوں کے بول پڑے ہیں اور ویدائیکوں کے بلوتے ہوئے میں آپ روز کا صدر سے چن کے آیا ہوں میرا چھے ورس کا کارکال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کام کر کے دکھانے کے لیے کارکال کی وشکتہ نہیں رہتی ہے کہ میرے چھے ورس ہیں تو میں چھے ورس میں کام پورا کروں گا میں ڈے ون سے ہی فیلڈ میں ہوں میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ سرکاری ادائے جتنے بھی ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن کا ہے وہ انڈسٹری کا ہے وہ بپاریوں کا ہے وہ پی ڈی 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 پی ڈی ڈی اور پی ایچی کا ہے جہاں سے سماج جڑا ہوتا ہے میں ہر ڈپارٹمنٹ سے بیٹھنے کا پریاس کر رہا ہوں اور ان کی ایک کارے پرنالی کارے پتتی کو سمجھ بھی رہا ہوں اور اپنا بھی دور طریقہ ان کو بتا رہا ہوں کہ سماج ہم سے کیا امید کرتا ہے اور سماج کا جو ایک دشتی کون ہے جو چہرہ ہے جو آئینہ ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر میں اتارنا چاہتا ہوں تاکہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ سماج کے حساب سے کام کریں سماج کو اپنے حساب سے چلانے کا پیاس نہ کریں یہ میری کوشش ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات کی ہے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جمہوں میں حالت ایسے ہو گئے ہیں کہ کرپشن نہیں ہوتا ہوگا کوئی بھی فائل ایسے ہلے گی نہیں کرپشن اور یہ کرپشن بڑھتی جا رہی ہے تو اس سب کو کنڈرول کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی ان کے کام آرام سے ہو جائیں اور جو آفیسرز ہیں وہ بھی کرپشن سے ہٹ جائیں اگر وہ لے رہے ہیں تو ہٹ جائیں اور اچھی اچھے جو آفیسرز ہیں کام کرنے والے آفیسر ہیں وہ کام کرنے کے لیے آگے رہیں سنجی جی جب چھبیس مئی دو ہزار چونہ کو آدھرنی ہے نریندر مولی نے پردھان منطری کی شبت لی انہوں نے ایک سلوگن دیا تھا نہ میں کھاؤں گا نہ میں کھانے دوں گا اور آج تین برش میں کیندر کی سرکار پہ کوئی ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا اپوزیشن کا بھی اور کوئی بھی ناغرک کہ بتائیں ایک منطری اس کا دور دور تک بھی کہیں کرپشن میں لپت ہوا ہو اللہ کی بھستا چار دیر ہے کانگریس کی اس دیش میں اور پچھلی سرکاروں نے جو کیا وہ آپ سے چھپا نہیں ایک لاکھ چھاسی ہزار کروڑ روپے کے گھٹالے آج کوئی بھی میں تو لگ رہا ہے ٹاپ کا چارٹر اکاؤنٹر بھی جو ہے اس کو فکر نہیں اس کے بتا بائے گا کہ اس پر کتنے چھنے لگیں گے اور دیش کو جو انہوں نے ایک ناسور دیا ہے کانگرس نے برسٹا جار کے روپ میں اس پر کوئی دو رائے نہیں کہ امپلائی سیکشن میں یہ چیز گھر گھر چکی ہے اب آہستہ اس کا کوئی ٹھیک کرنے کی ضرور پڑے گی اور اس میں ہمارا بہت بڑا روح ہے سماج کا بہت بڑا روح ہے میرے پاس کئی بار لوگ آتے ہیں خاص کر ریمیو ڈیپارٹمنٹ کے مطلب ہے کہ چھوٹا سا بھی کام ہوتا ہے تو پٹواری پینڈنگ ڈالتا ہے اور پینڈنگ ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو اگلائز کرو اور میں سپسٹ کہتا ہوں کہ آپ پٹواری کے حساب سے ٹائم لے دو اگر پٹواری کہتا ہے مجھے تین دن کا ٹائم تو تین دن اس کو دے دو چوتھے دن کوئی پٹواری کی نہیں سننی آپ اگر آپ چوتھے دن بھی اگر کہتا ہے دو دن اور پھر آپ نے مجھے بتا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی تک اپنے ایک سوا مینے کے کارکار میں تھوڑا سا ایسا واپتہ پر ایڈمیسیشن میں بتا رہی ہے کہ میں سماج کے ایک سکرو ڈرائیور کا کام کروں گا 
स्क्रू ड्राइवर होता है पेज कास्ट जिसका पेज ढीला हो उसको टाइट करना होता है और जरूरत है मैसेज आपने कभी कर मैंने मैसेज कन्वे किया है और मुझे लग रहा है काफी हद तक क्योंकि इम्प्लॉय भी हमारे परिवारों में से कोई बाहर से नहीं आए कुछ कश्मीर से हो सकते हैं कुछ लद्दाख से हो सकते हैं आज तो जम्मू में जम्मू के लोग हैं और हमारी सोच विचारधारा से भी अलग रहने वाले लोग हैं सिर्फ उनको हमने ये बताना है कि अगर हम जनता में से चुन के आए हैं सही रास्ता तो जनता के हिसाब से हमने काम करना है और हमारे हिसाब से आपने काम करना है करोगे तो सर्वाइव करोगे नहीं करोगे चाहे हमारा कार्यकाल छह साल का है हम छह साल में फिर मिला के रखेंगे सर आप बीजेपी पार्टी के इंडस्ट्रियल सेल के प्रेसिडेंट भी हैं बिल्कुल तो इंडस्ट्री में बहुत से कमियां रहती हैं डिपार्टमेंट्स में डीआईसी को ले लें अगर हम बिल्कुल डायरेक्टर ऑफिस को ले लें बिल्कुल डायरेक्टर ऑफिस डीआईसी ऑफिस में मैंने एक बार इनको सजेशन दी थी कि यहाँ पे इतनी करप्शन होगी हुई है कोई भी फाइल मूव करने से पहले तो शहर पैसे मांगते हैं तो क्यों ना उसको हम वहाँ पर हम सी की कैमरेज लगा दिए जाए और कुछ इस तरह से कर दिया जाए तो उनको अपने अपने सिस्टम कंट्रोल हो जाएगा तो आप इस तरह की वो कार्रवाई कर सकते हैं और लोगों में मैसेज आएगा कि भाई बिल्कुल जो है कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे यहाँ पर संजय जी आपने ठीक कहा इंडस्ट्री सेल के स्टेट कन्वीनर में पहले हुआ करता था आज मेरे पास जो पार्टी की जिम्मेवारी मैं पार्टी का स्टेट ऑफिस भी रहूँ मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ और उसके साथ साथ मैं इंडस्ट्री के लोगों को भी उनकी मुश्किलों को देखता हूँ और मैंने बड़ी बड़ी के इस उदय क्षेत्र को देखा है खुद भी मैं उद्योगपति हूँ अपने ही परिवार के घराने के लोग हैं सारे दिन के उद्योग हैं और कोई भी डस्टलिस्ट नहीं चाहता है कि वो किसी दफ्तर में जाकर किसी अफसर को ग्रीस करे कोई गैर कानूनी काम करवाने को नहीं चाहता है ठीक है कोशिश होती है कि मेरा काम जल्दी हो जाए शायद आप भी किसी सोच से जाते कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ मेरा काम हो जाए मुझे कल में आना पड़े मुझे परसों आना चाहते हैं और ये चक्रों का ही कारण होता है कि फाइल को व्हील लगाने पड़ते हैं और जिस फाइल को टायर लगेगा वो फाइल जल्दी जल्द दिखा सकते आपने ठीक कहा कि सी सी टी वी कैमराज लगाए जाए सी सी टी वी कैमराज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा करके लगा भी लेगी आप कल्पना करो जिसने हरकत करनी है वो उनको भी बंद कर देगा सी सी टी वी कैमराज इन एम्प्लॉयज के अंदर लगाने पड़ेंगे इनके दिलों में इनके जमीन को जगाना पड़ेगा इनकी जो ख्वाहिश है कि मैं रातों रात बड़ा हो जाऊँ अमीर बन जाऊँ और दूसरे के घर का हिस्सा अपने घर में लिया हो उसको दूर करना पड़ेगा और इनको रियलाइज कराना पड़ेगा कि हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो दो वक्त की रोटी है और अच्छी आरामदायक जिंदगी है बड़ा आलिशान मंगला तो अफसर बना लेगा खाली उसने रोटी है और आप यकीन मानो मैंने कई अफसर ऐसे देखे हैं अरबों रुपये की संपत्ति है बाद में अस्पतालों के चक्कर को इतने लगाए उन लोगों ने कि उनकी जितनी भी गैर कानूनी कमाई थी वो डॉक्टर खा गए दवाइयाँ खा गई और कईयों के साथ तो यहाँ तक हुआ कि उनके बच्चों को भुगत ना पड़ा तो ये कुदरत का नियम है मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो आवाज है सबका साथ सबका विकास ना खाऊंगा ना खाने दूंगा काफी हद तक ये लोगों के दिलो दिमाग में अफसरों के उतरा है इसमें हमारे लोगों का भी कुछ दोष है मैं स्पष्ट करूँ कि मेरा काम पहले हो जाए उस प्रयास में मैं संजय को पीछे करूँ और अपनी फाइल को जल्दी चलाऊँ मेरी फाइल में थोड़ी वेटेज पड़ जाए कोई बात मैं कई बार उद्योगपतियों को कहता हूँ अपने साथियों को कहता हूँ कि थोड़ा सा सबर करो आप कोई गलत काम करवाने नहीं जा रहे हो जिसके कारण आप ब्राइव करो रोटिंग के कारण अगर आप ब्राइव कर रहे हो इसका मतलब आपके फाइल में कुछ चोरी है आप कोई गलत काम अफसर से करवा रहे हो आज आप करवा लोगे कल को कहीं वो फाइल पकड़ी गई उसकी भी नौकरी जाएगी और आप भी फंसोगे ऐसी परिस्थितियों में मुझे लग रहा है समाज और ये हमारा जो जितना भी सरकारी इदारा है वी आर हैंड इन वर्क इच अदर हमें एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा और हमें ही जब तक हम घर से नहीं चैन भी बिगन सेट हो हम घर से सोच के नहीं जाएंगे कि मेरी फाइल पूरी तरह कंप्लीट है मैं अफसर के हिसाब से उसको समय दूंगा और उसके बाद उसको फॉलो करूंगा उसके बावजूद भी अगर अफसर नहीं करता इसका मतलब बदलीता है और आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम बदल रहा है यकीन में बदला जाएगा मैं आपको यकीन दिला दूँ खासकर डिमोनिटाइजेशन के बाद बहुत फर्क पड़ा है और सरकारों का डर अब जागने लगा है अफसरों के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है ऐसा नहीं कि मेरे बनने के बाद हुआ है हमारी दो राय आप जैसे लोगों के लीडर अच्छे लोगों के आने से थोड़ा सा खोफ पैदा हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल मैं मैं सिर्फ अपने जम्मू के जितने भी अधिकारी जिनके साथ अब तक बैठा हुआ मैंने उनको सिर्फ आग्रह किया कि आप ईमानदारी से काम कीजिए सरकार आपको बहुत अच्छी पगार देती है बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देती है आपके स्टेटस के हिसाब से आपको गाड़ी भी दे रखी है रहने की सुविधा भी दे रखी है मुझे लगता नहीं इससे ऊपर आपको ज़्यादा कल्पना करनी चाहिए फिर भी अगर आपको लगता है कि नई कृष्णा पूरी होती है तो फिर आपको भगवान भी जा सकता है और कोई नहीं जा सकता जो हमारे कश्मीर की हालत बन रहे हैं तो वहाँ पर जो डे बाई डे हालत 
खराब होते जा रहे हैं उसके विषय में क्या कहना संजय जी ये जो कश्मीर है मैं पिछले दिनों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाने दिल्ली गया था कश्मीर पे एक एन जी ओ बनी है कश्मीर इनिशिएटिव ग्रुप उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टियों के एम एल एम एल सी एक एक बुलाए थे मुझे भी बुलाया गया था मैं पैंतालीस मिनट उसमें बोला था उसमें कुछ हुरीत के सिंपाइजर भी थे मैंने उनको स्पष्ट कहा था मैं कहा केंद्र की सरकार कश्मीर को ठीक करने के लिए वजनबद्ध है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दसों बार ये मीडिया में कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कश्मीर नहीं संभला तो ये कभी नहीं संभल सकता कश्मीर इशू है ही नहीं और कश्मीरियों के अंदर जो एक मानसिकता उनकी बिगड़ चुकी है ये सैंतालीस के बाहर से उनमें लगातार जहर बढ़ता गया हिंदुस्तान के खिलाफ और कश्मीर में रह के आजादी के नारे लगाने हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाने इन आजादी के ठेकेदारों को यह पूछोगे आजादी किस चीज से आज जितनी लिबर्टी हिंदुस्तान में है खासकर हमारे इस माइनॉरिटी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को जितनी आजादी हिंदुस्तान में है किसी मुस्लिम स्टेट में भी नहीं इसलिए मुस्लिम कंट्री में भी इतनी आजादी नहीं है आज ये जो पाकिस्तान की गुण गाते हैं हम कहते हैं दो दो इंच की बॉर्डर खोलिए और ओपन कर दीजिए आप जाओ पाकिस्तान अगर आधा पाकिस्तान को जानकर नहीं आ रहा जो मर्जी कह रहा है एक परसेंट भी पाकिस्तान में जाने का प्रयास ये हंगामा हुआ है ये सिर्फ सिर्फ सरकारों को पाकिस्तान में बड़ी अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनकी फंडिंग का इस्तेमाल करने के लिए अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए मैंने उस दिन कॉन्फ्रेंस में कहा कश्मीर के हालात उस दिन खराब माने जाएंगे जिस दिन गिलानी का लड़का सड़कों पर होगा कश्मीर के हालात उस दिन खराब माने जाएंगे जिस दिन यसीन मलिक की औलाद सड़कों पर होगी जिन शबीर शाह सड़कों पर पत्थर मारने आएगा हमें लगेगा वाकई हालात खराब है आपने महबूबा मुफ्ती क्या कश्मीर से नहीं ये जो आज अपोजिशन के लोग शोर मचा रहे हैं क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग या फिर ये तारिका भी साहब मीटिंग में थे मैंने उनसे पूछा मैंने कहा ये जो पत्थर मार रहे हैं ये वोटर किसके हैं जम्मू वालों के वोटर नहीं है ये आपके वोटर है आपको ये वोट डाल सकते हैं उसके बाद पत्थर किसको मार रहे हैं फोर्सेज को ये पत्थर मारे ना आपने एमएलए को उनको पत्थर क्यों नहीं मारते ये तारिका भी साहब के घर में आप क्यों नहीं लगाते ये फोर्स को क्यों मार रहे हैं फोर्स है तो आज कश्मीर बचा हुआ है और कश्मीर पाकिस्तान से नहीं बचा हुआ कश्मीर के कश्मीर के अंदर जो चंद दो चार पांच पत्थर बचे हैं इनसे बचा हुआ मैंने उस दिन कॉन्फ्रेंस में कहा मैं यही सईद अली शाह गिलानी जो कश्मीरियों का ठेकेदार बनता है इसको सर में दर्द होती है इसको इलाज के लिए एम्स का हिंदू डॉक्टर चाहिए इसको ओपन हार्ट सर्जरी करानी है इसको एम्स में जाना है मेदानता में जाना है हिंदू डॉक्टर से इलाज करवाना है ये कश्मीरी मुसलमान डॉक्टर से इलाज करवाने को जाननी है इनकी मानसिकता समझो आप इनको बोलो और ये कश्मीर का लीडरशिप मानती है ना इनको बोलो चुनाव लड़ो आ जाओ फील्ड में अगर इनको औकात में पता लगे बात की ये लड़ ही सकते इनकी हैसियत ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार को ब्लैकमेल करना क्योंकि कांग्रेस ने इनको वोटियां डाली हमेशा डाली आर्मी की सिक्योरिटी ले रखी है पैरामिलिट्री फोर्सेज घर में गार्ड लगा रखे है वो बाहर उनको पत्थर मार रहे हैं इनको बोलिए आप सिक्योरिटी भी ड्रा करो आज जो फोर्सेज के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला भी बोल रहा है उमर भी बोल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कल श्रीनगर में इजलास निकाला फोर्सेज के खिलाफ इनको बोलो ना सिक्योरिटी भी ड्रा करो ना क्यों सिक्योरिटी रखी दो हजार चौदह में जब बाहर आया इसी के लाने को फौजियों ने बचाया था तब तरफ रहा था सारा कश्मीर तो ये वर्दीदारी बचाने पहुंचे हम कहते दस मिनट रहने देना चाहिए था जितना कश्मीर से सैकड़ों कुत्ते मरे वैसे इनका भी वही हाल होता हमारी कोई ऐसा चाहते ही नहीं मैं वही कह रहा हूँ कश्मीर में बाहर आया देश के प्रधानमंत्री आधे घंटे के अंदर कश्मीर में थे कश्मीर में बाहर आया देश के गृह मंत्री चौबीस घंटे के अंदर वहां पे थे और एक हजार करोड़ रुपए का सेम डे पैकेज वहां लेके गए ये थैंक्रेस है मैं आगे बता दूंगा कश्मीरी जो है टोटली थैंक्रेस हो चुका है और चंद परसेंट सर दस बीस परसेंट है एक बार इनके स्क्रू टाइट करने की जरूरत है एक बार केंद्र अगर सर तो हो गया ये राम राम चल रहा है तो ये अपना विक्रम जी ये बताया आपके पिताजी भी कॉलेज में बहुत ही कदावर देता रहे हैं तो उनका कितना प्रभाव आता है उनके मेरे मेरे वो आदर्श है मैं अपने पिताजी के साथ साथ ही राजनीति जीत पर मैंने काम करना शुरू किया था उन्होंने शहर में मैं चुनाव लड़ा उस वक्त मैं पार्टी की यूथ इकाई का गांधीनगर का प्रेसिडेंट होता था और नीचे नौजवानों के बीच में मेरा अच्छा समन्वय था और अच्छी टीम हमने खड़ी की सामने मिल काम किया आप भी हमारे वैल्यू वोटर हैं आप हमारे हमसाय भी हैं और आपको पता है कैसे हमने शहर का चुनाव लड़ा था और डंके की चोट पे हम वो सीट जीत के हमने पार्टी की जली में डाली थी संजय जी मेरे पिताजी जी बहुत ही स्पष्ट स्पष्ट और साफ नीति के नेता है मेरे अंदर फिर भी कहीं ना कहीं शर्म का पड़ हो सकता है उनमें नहीं बहुत ही अगर उनका कहीं किसी का भलाव कर सकते होंगे 
तो वो अपना रास्ता हट के भी कर देगा अगर किसी का काम नहीं हो सकता होगा उन्होंने उसको पीछे को भी नहीं लगाया उन्होंने साफ कहते बच्चा तेरा ये काम नहीं हो सकता अगर किसी और से हो सकता करवा लो मेरे से भी उन्होंने ले लेगा उससे कई लोग कई बार अपसेट हो जाते हैं आज का सवाल कहता है कि झूठ बोल दो लेकिन पीछे लगा के उन्होंने वो कभी नहीं करना और मेरे राजनीतिक क्षेत्र में मेरे वो दर्श भी है मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है आज मैं जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूँ मुझे पहले ही छवि जो है उनकी देखी जाती है मेरा परिचय वही करवाया जाता है और मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि पिताजी के नाम से ही परिवार चलता है और हमारे परिवार का आज समाज में अगर कहीं प्रचार प्रतिष्ठा है उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे पिताजी का है आज भी समय दर समय मुझे उनसे अच्छे कुछ मिलते रहते हैं आज मैं सुबह आपके पास आने से पहले मेरी टीम भी मेरे साथ थी मैं गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र का टॉप का टेल एंड है मतलब आप कमरा की कल्पना कीजिए कि आज भी वहाँ सड़क नहीं है और रोड से वो छः किलोमीटर पैदल खड में चल के लोग घर पहुँचते हैं जब वो म्यूनसिपैलिटी से सिर्फ आठ किलोमीटर दूर के सड़क नहीं आ जाता वहाँ पर ठीक है हमारे नेताओं ने जो किया सो किया मैं नहीं जाऊँगा उस पर लेकिन दुख लगता है मैंने उनसे बड़े वादे किए हैं कि मैं मेरे पास सारा दिन का चिराग नहीं है पर मेरे पिताजी पे आपको विश्वास है अगर सतानवे में उन्होंने वहाँ लाइट पहुँचाई सैंतालीस से लेकर सतानवे तक उस गांव में लाइट नहीं थी पचास साल जम्मू मुंसिपैलिटी से सात किलोमीटर की दूरी पे गांव बसता है वहाँ लाइट नहीं है सतानवे में मेरे पिताजी ने वहाँ लाइट पहुँचाएगी तो आज उन लोगों ने बोला कि हमें उनमें आपका चेहरा दिखता है तो हमें लगा कि हमारे घर का बच्चा जो एनर्जी बन के आया है मैंने बड़े वादे उनसे किए हैं और मैं यकीन कर रहा हूँ मैं झूठा वादा कभी नहीं करूँगा अगर मैंने उनसे कहा है कि किसी गरीब की छत बनवाऊंगा सरकार का गैस नहीं बनेगी मैं अपने घर से बनवा दूंगा लेकिन छत में उसको बनवा दूंगा और इसके अलावा भी जो बेसिक सरकार के घर से बीपीएल नहीं बने हुए सत्तर सत्तर वर्ष उनकी आजू हो चुकी है उनके बीपीएल के कार्य नहीं बने हुए हैं और मतलब सुबह का राशन रोटी बनाते हैं शाम की बनेगी नहीं बनेगी इसकी उनकी जिद्दा होती है कि कहाँ से लाना राशन उनकी बीपीएल नहीं सरकारों ने किया कि अब तक तो मैं पूरा एक रूट मैप अपना बना रहा हूँ कि मैं गरीब की रसोई तक जाऊंगा। अगर गरीब की रसोई में चार दाने डालने मुझे घर से डालने पड़े मैं एक टाइम का अपना निवाला छोड़ लूँगा लेकिन गरीब का निवाला मैं नहीं खत्म होगा चाहे कुछ भी हो आपने कैरियर के बारे में बताया है आपके क्या प्लान हैं और क्या करने जा रहे हैं मैं तो राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता हूँ और मैं अपने साथियों को भी कहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करो तो एक टारगेट जरूर रखो तो टारगेट ये नहीं रखना कि मैंने एम एल एम एल सी एम पी मिनिस्टर बनना है टारगेट यही रखना कि मैंने आगे बढ़ना और संगठन का कार्य करते आगे बढ़ना मैंने कहा ना मैं 95 में पार्टी का पहली बार प्राइमरी मेंबर बना था 15 अक्टूबर उन्नीस सौ पचानवे को उस वक्त हमारी गौर में की मेंबरशिप होती थी तो मुझे उस वक्त के हमारे जो लीडर थे लोकल गांधीनगर के उन्होंने यूथ इकाई का गांधीनगर का एक वार्ड का प्रेजिडेंट बनाया था और तब इस पोस्ट को बड़ा नॉमिनल पोस्ट माना जाता था मुझे कई लोगों ने कहा आपके पिताजी इतने सीनियर हैं आपको क्या छोटी सी पोस्ट देती उन्होंने मैंने कहा अब्दुल इस पोस्ट के साथ मैं आपको बताऊँगा कैसे इंसान होता है और इस पोस्ट को मैं पोस्ट बड़ी करके दिखाऊँगा आपको मैंने ऐसा ऐसा लोगों को जब साथ जोड़ा नौ जो साथ जुड़ने लगे आज हमारे यहाँ पर तो क्योंकि हम सरकार में हैं और पार्टी की तरफ लोगों को बहुत अट्रैक्शन है मोदी जी की तरफ अट्रैक्शन है तो आज तो वार्ड प्रधान बनने के लिए लड़ाई लगी होती है कि तो मुझे बनाओ दो तीन लोगों का कंपटीशन होता है फिर हम हाथ खड़े करवाते हैं या चुनाव करवाते हैं मैं वैसे ही उसी सोच के साथ आगे चल रहा हूँ कि मैं अपने संगठन की ताकत के अनुभव पर आगे बढ़ना चाहता हूँ मेरे संगठन ने मुझे जो ताकत दी है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैं समाज के काम करूंगा बाकी मेरी लीडरशिप जो मेरे लिए रास्ता तय करेगी मेरा आपको पता है कि मैं विधानसभा का एजेंसी था 2008 में भी कल्पना की कि चुनाव लड़ूंगा पार्टी ने आदेश दिया कि आपने नहीं लड़ना है चौदह में भी इच्छा है इनकी पार्टी ने कहा नहीं लड़ना है विधानसभा नहीं जा सके पार्टी ने विधान परिषद में भेजा है तो विधान परिषद में अपना काम पूरा करेंगे इसके अलावा हम अपनी जगह तय करके बैठे कि मुझे ये बनना है मुझे लगता है वो हर स्वार्थ आ जाता है हमारी लीडरशिप तय करती है वो तय करेंगे जो तय करेंगे जो जिम्मेवारी विक्रम को देंगे एक सिपाही बन के मैं ले रहा लोगों को लगता है कि विक्रम जी रंधावा जो आए हैं एमएलसी बनते हैं उनके बीच में से ही कोई निकला है तो आप लोगों के बीच में बहुत ही मतलब लोग आपको चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं ये मैं इसका एक ही कारण मानता हूँ कि मैं बचपन में इन्हीं लोगों में निकाला है और जवानी भी घर भी जवान है इन्हीं लोगों में निकली है और शुरू से ही एक ऐसा लगा रहा कि किसी ना किसी के किसी ना किसी बहाने से काम आता था यहाँ तक कि कई बार मैं स्कूटर लेके घर से निकलता था कोई रास्ते बुजुर्ग दिखते थे वो पैदल जा रहे हैं मैं कहीं और जा रहा होता था तो उनसे पूछ रहा था कहाँ जा रहे हो तो उनको कहीं और जा रहा
कि वो मुझे छोड़ गया गर्मी में गर्मी दस लोगों का मैसेज चला वो बात के ही बैठते थे बात करते थे कि वो फलाने का लड़का आया मैं जा रहा था गर्मी बड़ी लग रही थी उसे स्कूल में मुझे छोड़ा तो एक उसी तरीके से प्यार बढ़ता गया मुझे लग रहा है ये ईश्वर की ताकत है जिस तरीके से मैं चुनाव जीत के आया हूँ आपको पता ही है जो सीट मैंने लड़ी है जैसा कंपटीशन था हराने आप किसी और को चले गए हराम ने किसी और को दिया ईश्वर की ताकत थी और ईश्वर की ताकत के साथ आप भाइयों का बड़ा एक मेरे प्रति था शायद आप भी अपने घर में बैठ के सोचते होंगे कि विक्रम जी को जीतना चाहिए ऐसे सैकड़ों मेरे भाई थे जिनको पता था कि मुकाबला है कंटेस्ट है टफ है लेकिन लोग अपने घर में सैकड़ों सोचते थे मैं तो मैं अभी कई जगह ये बात शेयर करता हूँ ड्यूरिंग कंपेन में बाजार निकलता था घर के रूटीन काम से परिवार भी केवल साथ होता था रेडी वाला चौबीस साहब आपने जी जाना है विक्रम जी आपने जी जाना है मैं एक बार मेरे मन में लगा मेरी वाइफ मेरे साथ में लगा पता नहीं जहाँ यहाँ ये मेरा मुझे लेते हैं तो यहाँ पर वो कहते नहीं ये ये इनके मन में है और सरस्वती का वास होता है मुंबई इनके मन में आपके लिए है हालांकि मुझे पता ना होगा वोट पड़ना है ना हो तो पता है कि वोट किसने डाला है और अर्थमेटिक मेरे फेवर में नहीं है मुझे पता है टफ है वोट लेना एक एम एल ए का वोट लेना इतना आसान बात नहीं है ईश्वर से कुछ मांगना आसान है एम एल ए से वोट लेना मुश्किल है लेकिन आपको यकीन मानिए इस वजह से मेरा उत्साह बढ़ता गया डे बाई डे मैं कहीं भी जाता था सामाजिक फंक्शन में जाता था तो मुझे ना दो चार दिन के बाद मुबारक देने वाले ज्यादा आने शुरू होगी मुबारक कहती आप जीत गए मुबारक कहती आप जीत गए तो मुझे बड़ा उस वक्त उत्साह मिलता था मैं डिमोरलाइज नहीं होता था घबराता नहीं था कि अगर मैं कल को हार गया तो मेरी क्या पोजिशन बढ़ेगी मुझे लगता था ये हार जीत तो बनी है और मेरी सबसे बड़ा मुझे सौभाग्य था कि मुझे मेरी प्रदेश की लीडरशिप सत शर्मा जी और हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी का बहुत बड़ा शुक्रिया मिला और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी राष्ट्रीय महामंत्री हमारे राम माधव जी और संगठन महामंत्री राम माधव इन लोगों ने तो जैसे दिल्ली में बैठ के तय कर लिया था कि विक्रम को जिताना है और पूरा प्रयास किया दिल्ली से बैठ के ही मैनेज करते थे मुझे भी पता होता था इनकी बात किससे हो रही है तो पार्टी का पूरा सहयोग मिला बहुत बड़ा सहयोग मिला और आपने देखा मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला बुलाया गया मुझे लगता था कि ईश्वर मेरे साथ था बहुत बड़ी जीत थी बहुत बड़ी जीत थी वहाँ दो मिनट नहीं मिलते मुझे बीस मिनट मिले और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मिले मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे परिवार का कोई सदस्य है जो मेरे से दूर था वो मिल रहा है अपनी चेयर से उठ के गले मिलना और फिर बीस मिनट तक बात करनी और संगठन की बात करनी और उन्होंने मुझे दो तीन मूल मंत्र दिए उन्हें तो बोला विक्रम जी आप कहीं भी पहुँच जाओ अपने माँ बाप को कभी नहीं बोलो सारी दुनिया मिल सकती है हो सकता है भगवान भी मिल जाए लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे और भगवान माँ बाप भी होते हैं और पिताजी से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं पिताजी का स्वास्थ्य का पूछा और बाद में मैं जब जाने लगा तो उन्होंने कहा कि आप हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हो आप जड़ से जुड़े हुए हो मेरा आपसे एक निवेदन है अपनी जड़ को मत छोड़ो कहीं पर भी पहुँच जाओ किस भी होते हुए चले जाओ जिस जमीन से चले हो उसको मत छोड़ना आप बहुत दूर जाओ प्रधानमंत्री इतना बड़ा स्वास्थ्य रहा है आप यकीन नहीं कर सकते संजय जी मुझे उस वक्त लगा था शायद मैं ईश्वर के सामने बैठा हूँ और इतना ही फासला था प्रधानमंत्री यहाँ थे मैं यहाँ था और बिल्कुल वो आंखें से आंखें मिला के मेरे बात कर रहे थे और मेरा इतना धैर्य नहीं हो पा रहा था कि मैं उनसे आंखें मिला फेस नहीं कर पा रहा और वो ईश्वर ने मुझे वो ताकत बची है मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला ये बेहतरीन की क्या गवर्नमेंट हमारे पूरा टाइम निकाले वो यकीन इसके बाद भी आए नहीं 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 नेवर इस बीजेपी पी डी पी कोलिशन गवर्नमेंट को में गवर्नर रूल कहीं नहीं आएगा ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी इस सरकार के बाद दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी कार्य प्रणाली कार्य पद्धति पर होते हुए अगली बार पूरा जीत के आएंगे और अगली बार भारतीय जनता पार्टी चौतालीस के आंकड़े को टारगेट लेकर ही चुनाव लड़ेगी और जीतेगी धन्यवाद ये थे हमारे साथ चौधरी विक्रम सिंह रंधावा जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा है और इनसे लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं हम इनका हमारे स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं